மதிப்பிற்குரிய தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்ரீ மு க ஸ்டாலின் அவர்களே சபையில் அமர்ந்திருக்கும் எம்பிஸ் ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ் எம்எல்ஏ கலெக்டர் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் அதர் டிக்னிட்ரிஸ் கெஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஃபங்க்ஷன் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அக்கேஷன் பிகாஸ் வி ஆர் இன் அ வெரி யூனிக் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி வேர் ஆன் த ஒன் ஹேண்ட் த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் த்ரூ எ லாட் ஆஃப் வொலட்டாலிட்டி because because of economy geopolitics and on the other hand there is a huge change in technology first in terms of artificial intelligence second in terms of advanced manufacturing and other digital technologies whether you call it as internet of things or cloud a number of new technologies each of them are moving very very fast even when we talk about artificial intelligence even a year before we used to talk about what is called as predictive ai now already it has gone to the next stage called a generative ai predictive ai will naalike ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா என்னெல்லாம் டேட்டா வேணுமோ அதை வச்சுட்டு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது ப்ரொடிக்டிவ் ஏஐ ஜெனரேட்டிவ் ஏஐனா என்ன கிரியேட் பண்ணணுமோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கிரியேட் பண்ணிடுது ஸோ அதனால் அது ஸ்டேஜ் மாறிட்டே இருக்கு செகண்ட் அதே மாதிரி எனர்ஜி டிரான்சிஷன் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் இஸ் அ பிக் சேஞ்ச் இன்னைக்கு சோலார் சொல்கிறோம் விண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பத்து வருஷத்தில் இன்னொரு அஞ்சு ஆறு நியூ டெக்னாலஜி வரும் கட்டாயமாக ஏன்னா சோலார் விண்டுனால எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ண முடியாது அதுவே நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஸ்மால் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் டெக்னாலஜி வந்துட்டு இருக்குப்பா ஆல்ரெடி ஸோ இன்னும் நிறைய நியூ டெக்னாலஜி வரும் அதுக்கப்புறம் சப்ளை செயின் எப்படி ஒரு தொழிற்சாலை வந்து உருவாக்குறதுக்கு ஒரு கம்பெனியாலும் முடியாதோ த என்டையர் ஈகோ சிஸ்டம் இஸ் ரிக்வயர்ட் அதில் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் கம்பெனிஸ் இருக்கு அதெல்லாம் இப்போ மாறிட்டு இருக்கு போத் பிகாஸ் ஆஃப் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் தீஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இந்தியா இஸ் இன் அ வெரி யூனிக் பொசிஷன் என்னாக்கா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு என்ன வேணும்னாக்கா டேலண்ட் வேணும் இந்தியாவில் தான் மேக்சிமம் டேலண்ட் இருக்கு இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஜாஸ்தி டேலண்ட் இருக்கு இந்தியாவுக்குள்ள ரெண்டாவது இந்த எனர்ஜி டிரான்சிஷனில் மற்ற கம் மற்ற தேசங்கள்லாம் அவங்கள்ட்ட எவ்வளவு எனர்ஜி இன்னைக்கு தர்மலில் இருக்கோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க நியூ எனர்ஜி வச்சு ஆனால் இந்தியாவில் நம்மளோட குரோத் நாலு அஞ்சு மடங்கு நடக்க போகிறது இன்னும் முப்பது வருஷத்தில் ஸோ எனி திங் தட் வி ஆர் கிரியேட்டிங் வி ஆர் கிரியேட்டிங் டு சப்போர்ட் குரோத் நாட் டு ரீப்ளேஸ் ஸோ அதனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் வெரி ஹை அண்ட் ஈவன் இன் த ஜியோ பாலிடிக்ஸ் இந்தியா இஸ் இன் அ வெரி குட் பொசிஷன் பிகாஸ் எல்லோரும் இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பித்து வேர்ல்டு சப்ளை செயினுக்கு இங்கேருந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் the concentration in china which they want to change and also because the capability that is there in india so in the vidla pathalum we are in a very unique position but if we want to do all of this capital one but capital is available for the right kind of projects panam porathukku nare per ready a irukanga 
what is fundamentally more important is talent people talent skills adu illena ke idu panna mudiyadu ena all of these things require new skills eppadi modern technology vachi vela pannom abdingiradhu solli kudukanum that cannot be done only by colleges traditional theory based education is not enough though in india la nariya ites la create panninda kuda idella old outdated technologies adile this kind of a transformative initiative where you are creating a modern way of building talent giving opportunity to youngsters so that they are able to understand practically how the new technologies will work today we saw a lot of examples of automotive but the same thing i was talking to my colleague earlier we should do it in electronics precision manufacturing semiconductors batteries aerospace defense same method we can replicate and they will do that they they will look for enhancing all these institutions with training courses and also practical equipments from all these industries so that we can build the talent without building the talent we cannot achieve the full potential of what the opportunity is and i want to congratulate the honorable chief minister for taking this step it's a very very important step and i would honestly say that when the full potential is realized the power of this is 20 30 40 times than investing in creating another factory and i also want to thank the chief minister and the government and all the officials for working with tata technologies in uh, completing this project in a or nearing completion of this project in a record time but more to be done and we hope to stay engaged and uh, make this as a very very special initiative in tamil nadu nandri vanakkam